హలో ఫోన్ వచ్చి చేశారండి ఎవరు నాకు నా పేరు గోపి నిన్న ఎవరో ఫోన్ చేశారు నేను లిఫ్ట్ చేయలేదు నాకు ఇప్పుడు టైం దొరికింది చేశాను ఎవరండి మీరు ఎన్ని గంటలకి చేశారు నిన్న సాయంత్రం ఎనిమిదింటికో ఎనిమిదిన్నరకో చేశారు నిన్న రాత్రి గోపి అంటే మీరు హైదరాబాద్ నుంచా అవునమ్మా అవును ఇక్కడ ఒక మామగారు చేస్తున్నారండి ఎందుకో మరి సరే ఒకసారి ఆమె వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ చేయమని చెప్పమ్మా ఉన్నాను లైన్ లో ఉన్నండి సరే ఇదిగో గోపి కాదంటే ఎవరు ఎవరో గోపి కాదంట ఎనిమిదిన్నరకు నువ్వు ఫోన్ చేసావంట నిన్న సాయంత్రం నిన్న రాత్రి చేసింది అని చెప్పు హలో ఎవరమ్మా నిన్న కాల్ చేశారు ఎనిమిదిన్నర కాల్ చేశారు నేను బయట ఉన్నాను చెప్పండి ఏంటి పని నేను కాదు నానా చెప్తున్నాను ఏ సంగతి మరి మా తల్లి నేను బాకు నానా నేను అనలేదు నేనేమన్నాను నాను శాపం వస్తుంది బాబా చాలా మోసం కాదు ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర నేను ఒక మాట అడుగుతున్నా నేను ఒక మాట అడుగుతున్నా ఏసైకి తిలివేసి చంపిన ఆ సైనికులకి ఏసయ్య ఏమి శిక్ష వేశాడు ఆయన మొహం మీద ఉమ్మేశారు ఏసై మొహం మీద ఆ సైనికులు కొరడాలతో కొట్టారు మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవును ఇప్పుడు నన్ను కూడా అట్లా వదిలేయచ్చుగా మరి నన్ను ఎందుకు శిక్షిస్తాడు పోనీ నేను నేను అనేది అంట బరాబర్ అంట నా దగ్గరకు వచ్చి ఒకసారి చెప్పను అనద్దరు ఒక మాట ఆయన చెప్పను నా దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏం లేదవ్వా నేను అడుగుతుంది ఒకటే ఈ రోమన్ సైనికులు ఆయన మొహం మీద ఉమ్మేసి కొరడాలతో కొట్టి రక్తం వచ్చేటట్టు చేసి ఒక బళ్ళని తీసుకుని పొట్లో పొడిచారు వాళ్ళకి ఎటువంటి శిక్ష వేయలేదు ఆయన మరి నన్ను నన్ను ఇప్పుడు నేను ఊరిని తిడుతున్నా నేను కనీసం ఏ సైన్ కొట్టలేదు తిట్టలేదు తిడుతున్నా అంతే కొట్టలేదు చంపలేదు మరి నన్ను ఎందుకు శిక్ష విధిస్తాడు నాకు ఇది డౌట్ మీరు చెప్పాలి నాకు చెప్పాలి ఇది మరి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు కాదమ్ నేను అడిగే డౌట్ ఒక్కటేనమ్మా యూదులు ఏం చేశారంటే ఏ సైన్ పట్టుకొని కొరడాలతో కొట్టి బళ్ళంతో పొట్లో పొడిచి రక్తం గారెటెడ్ చేసి మొహం మీద ఉమ్మేసి శిలువు మోయించాడు రకరకాలుగా అవమానించాడు ఏసు వాళ్ళని ఒక్క మాట అనలేదు ఒక శిక్ష కూడా వేయలేదు వాళ్ళకి ఎక్కడ వాళ్ళని వాళ్ళని తిరిగి చంపినట్టు గాని వాళ్ళకి శిక్ష వేసినట్టు గాని లేదు అసలు ఏసు శిక్షించినట్టు బైబిల్ ఎక్కడా లేదు ఎవరిని శిక్షించినట్టు కదా యహో అయితే చాలా మందిని శిక్షించాడు ఏసు ఎవరిని శిక్షించలేదు మరి ఇప్పుడు నేను ఏసుని తిడితే ఏసుని తిడితే ఏసు నాకు కనపడితే కొడితే నన్ను ఎందుకు శిక్షిస్తాడు ఎవరిని శిక్షించని ఏసు నన్ను ఎందుకు శిక్షిస్తాడు అని అడుగుతున్నాను నేను దీని సమాధానం చెప్పండి అంతేగా ఎవరిని శిక్షించడమ్మా ఏసు ఏమీ చేత కాదు ఆయనకి అమ్మా దేవుడు అంటే శిక్షించేవాడు కదమ్మా అవునా కాదా చెప్పండి ఆయన మనసు మంచిది మరి ఎవరో ఏం చేసినా ఆయన అందరినీ మంచి మనసుతో వదిలేస్తున్నాడు అంట అందరిని అందరినీ కూడా వదిలేశాడంట కాదమ్మా ఒక్క నిమిషం చెప్పండి ఇప్పుడు అలాంటి వాడిని ఇప్పుడు ఏమి చేతగా నన్ను ఏమంటారు తెలుసావమ్మా చేతగా సన్నాసి అంటారు ఎందుకు అండి దేవుణ్ణి అంతంత మాటలు అనకూడదు కదా అనకూడదు అంటే మరి ఆయన వచ్చి చెప్పాలి కదా నువ్వు అనకూడదు అని చెప్పి ఆయన ఏమన్నాడు ఒక్క ఆయన ఏం చెప్పాడు ఏసు తండ్రి వీరేమి చేయిస్తున్నారు వీళ్ళకి తెలియట్లేదు వీళ్ళ పాపం క్షమించది అన్నాడు కానీ ఒక్క శిక్ష వేశాడు వాళ్ళకి చెప్పండి మరి వేయకపోతే ఆయన దేవుడు ఎట్లా అయితే శిక్షించేవాడు దేవుడు తప్పు చేస్తే శిక్షించేవాడు దేవుడు నువ్వు తప్పు చేసావు నీకు వచ్చి శిక్ష వేసేవాడు దేవుడు అవుతాడు క్షమ క్షమాపేక్ష ఉంది ఆయన దగ్గర కాదమ్మా నేను మా తల్లిని అయ్యా మరి మా తల్లిని కొలట ఏదో అన్నావు ఆ గుండెల్లో నొప్పి వచ్చింది పట్నం వెళ్ళా ఒకసారి వేల మంది వస్తున్నారు మరియమ్మ తల్లి అక్కడ వెలిసింది మరియమ్మ దేవత కాదు కదమ్మా బైబిల్ ప్రకారం బైబిల్ లో మరియమ్మ అని దేవత అని చూపించాను నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ప్రజలకి ఆమె దేవతలాగా కనపడింది అయ్యా 
కనపడటం కాదమ్మా నేను బైబుల్ నుంచి మన గ్రంథం ఆధారంగా మాట్లాడుకోవాలి నీకు బైబిల్ తెలియదుగా బేపనోడు నేను ఎవరు చెప్పారు నేను బేపనోడు నేను సూద్రుణ్ణి చికెన్ చికెన్ తింటా మటన్ తింటా ఫ్రాన్స్ చికెన్ బొమ్మడాయలు అన్ని తింటాను నేను నాన్న ఒక మాట చెబుతున్నా నేను చావు పోయే టానిక్ రెడీగానే ఉంటా డెబ్బై ఐదేళ్ళు దోశ చోటు నువ్వు దూషించావా పతనం అయిపోతావు ఆయన గొప్ప దేవుడు దేవాది దేవుడు ఎలాగోవా దేవుడు భూమిని ఆకాశాన్ని సర్వాన్ని సృష్టించాడయ్యా యేసు ప్రభు క్షమాగుణం ఉంది ఆయనకి మరి ఒక కాదమ్మా నాకు చిన్న సందేహం క్షమాగుణం ఉంది అన్నావు ఇప్పుడు ఒక వేష అందరు రాళ్ళు పెట్టి కొడతంటే ఇలా తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరని ఉంటే కొట్టమన్నాడు మూసుకొని పోయారు అందరు తప్పు చేయని వాడు ఎవడని ఉంటాడా మరి ఏసు రాసు కూడా రాయి వేయలేదు కదమ్మా మరి అంటే ఏసు కూడా తప్పు చేశాడని అర్థం అక్కడ మరి ఏసు రాయి వేయచ్చు కదా నేను తప్పు చేయలేదని చెప్పి మరి ఆయన కూడా తప్పు చేశాడు కాబట్టి రాయి వేయలేకపోయాడు ఆయన నార్మల్ వాళ్ళని అన్నాడు రా మాట కాదు వాళ్ళు ఎందుకని ఇట్లా యహోలాగా బాగా మాట్లాడు సంబంధం లేదు మీలో పాపం చేయని వాడు ఎవడన్నా ఉంటే వాళ్ళు నెయ్యండి అన్నాడు ఆయనకు సంబంధం నా డౌట్ ఏం లేదమ్మా ఆయన రాయి వేయచ్చు కదా అంటున్నాను నేను అర్థం అది పోనీ అదవా తప్పు చేశాడు తప్పు కాదవ్ నా స్పెషల్ సమాధానం చెప్పవా నాకు ఏం వద్దు ఎన్ని రకాలుగా ఆడిపోతుంది ఏందవ్వా హలో హలో చెప్పండి సార్ అన్నా గోపి అన్న అన్న నేను శౌర్య అన్న కడప నుంచి ఒక రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడాను మీతో చెప్పండి చెప్ప మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉంటే నాతో కొంచెం స్పెండ్ చేయండి అన్న మా ఫ్రెండ్ ని కూర్చోబెట్టి మీ పాంప్లెట్ ఉంది కదా అది పూర్తిగా ఒక్కొక్క లైన్ చదివిచ్చి వినిపిస్తా అన్న ఆయన ఏమో బైబుల్ తీసి చదువుతా అన్నాడు పూర్తిగా ఒక్కొక్క లైన్ కానీ కానీ దానికి ఏదో ఒక ఏదో ఒక రీజనింగ్ చెప్తా అన్నాడు హలో మాట్లాడిన ఇది లేదు సుమన్ భయపడ కాదు ఇప్పుడు నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తాను కదా నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తే పాయింట్ చెప్పు తప్పు లేదా ఇదిగో నీకు ఆ పిన్నిది అంతా నీకు బాగా నచ్చింది కదా తల్లి కూతుర్లది అంతా నువ్వు చదువులే తప్పేం లేదు తీసు మాట్లాడు నీకు కరెక్ట్ అనిపించిందే మాట్లాడు మాట్లాడండి నేనా మీ దగ్గర మరి మన హలో నేను పంపించిన పాంప్లెట్ చూసారండి హలో హలో వినిపిస్తుంది నేను మీ యూట్యూబ్ లైవ్ ఉంది కదా దాంట్లో ఒక్కొక్కటి అది స్క్రీన్ షాట్ లా తీసి పెట్టుకోన్నా అది ఒక్కొక్కటి చదివి వినిపిస్తాను మనం చదువుతా అంటే కడుపులో తిప్పుతా ఉన్నా గానీ ఇతను ఒప్పుకోవట్లే అవును తప్పు జరిగింది తప్పు రాసినాడు మాంసం తినిపిస్తాడు అన్నా గానీ ఒప్పుకోవట్లే అది నా సమస్య మీరు మీరే మాట్లాడండి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మొత్తం విన్నారా మీరు మొత్తం విన్నారా ఇంకా వినలేదు వింటున్నాను కదా ఒకసారి మొత్తం వినండి విన్న తర్వాత దేవుడు అనేవాడు అలా ప్రవర్తించడం ఎంత మటుకు కరెక్ట్ అదొక్కటే ఆలోచన మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏమీ లేదండి ఇప్పుడు మీరు నేను స్నేహితులం నా మీద మీ కోపం వచ్చి ఏదో మాట అనుకుంటాం మా ఇద్దరు నేను దేవుణ్ణి మీరు భక్తుడు అసలు యాక్చువల్ గా నాకు మీ మీద ఎప్పుడు కోపం రాకూడదు దేవుడికి ఎప్పుడు భక్తుడి మీద కోపం రాకూడదు ఏదో పెద్ద చేస్తూ పెద్ద తప్పు చేస్తే తప్ప కానీ యహో ఆలోచన అంతా ఎలా ఉంటది అంటే మీరు నన్నగ నన్ను నమ్మకపోతే మీ తల్లి దగ్గరనే నేను పనుకోబెట్టాను పనుకో పెట్టాడు ఆల్రెడీ నీ పిల్లల మాంసం నీతో తినిపిస్తాను నీ లంగా లేపి నీ పూకు చూపిస్తాను ఇలాంటి మాటలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చేయించాడు కూడా ఆ పనులన్నీ నేనన్నది కాదండి బైబుల్లో నహోము మూడాధ్యాయం చూడండి నువ్వు చేసిన అధిక జాగ్రత్త సైన్యం కదా యహోవా నీ చెంగులు మొహం మీదకి ఎక్కి నీ మానవుని అందరికీ చూపిస్తానని చెప్తాడు అంటే నువ్వు కనుక అధిక వ్యభిచారం చేస్తే నీ లంగా లేపి నీ పూకును అందరికీ చూపిస్తానని డైరెక్ట్ చెప్తాడు యహోవా దేవుడు 
మరి దేవుడు అనే వాడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడచ్చా అండి ఆలోచించండి ఏదో ఒక గొర్రెగా చెప్పింది ఏసు దేవుడు గొర్రె చెప్పింది టక్కన బైబుల్ పట్టుకొని మనం కూడా గొర్రెలాగా మార్తాం కాదు అసలు దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏముంది మనం ఏం తెలుసుకోవాలి ఏం మాట్లాడాలి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఇవన్నీ ఆలోచించండి నమ్మకం ఉండాలి కానీ గుడ్డి నమ్మకం ఉండకూడదు ఏదైనా సరే మనం బతికేటప్పుడు ప్రతి దాని మీద నమ్మకం ఉండాలి గుడ్డి నమ్మకం ఉండకూడదు అర్థమైందండి నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుంది ఆలోచించండి మీరంతా కూర్చొని ఆలోచించండి ఏదో మా గోపి ఒక విరోజు నా విరోజు చెప్పాడు వాడు చెప్పి మీరు నేను చెప్పి నేను నిమ్మలంగా చదువుకోండి నేను చెప్పి నేను తప్పు అని చెప్తే ఖచ్చితంగా మీరు నన్ను ప్రశ్నించండి ఏంటండి ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది మీరు ఇలా చెప్పారని చెప్పి ఆలోచించండి సార్ ఇప్పుడు మనం ఒక మూఢ నమ్మకం మన ఒక నమ్మకంలోకి వెళ్తున్నాము అంటే ఇప్పుడు మనం హిందూ గ్రంథాలు కాదని హిందూ దేవుల్లో కాదని దాంట్లోకి వెళ్ళాము దీంట్లో కంటే దాంట్లో ఏం గొప్ప ఉందో చూపించండి నాకు అసలు మీకు నచ్చిన ఒక వాక్యం చెప్పండి బైబిల్ లోంచి నచ్చని నేను వంద చూపిస్తా అమ్మని అక్కని చెల్లెల్ని కూతుర్ని పెద్దమ్మని చిన్నమ్మని పిన్నమ్మని ఏ అమ్మని వదలకుండా బైబిల్ దేవుడు మగోళ్ళ చేత దింగిచ్చాడు అన్ని రిఫరెన్స్ చూపిస్తా చెల్లిని కూతుర్ని అందరిని తండ్రి ఇద్దరు ఇద్దరు కూతుర్లు కడుపు చేసేస్తాడు బైబిల్లో ఒక సొంత అన్న సొంత చెల్లెల్ని రేపు చేస్తాడు ఒకడు దావీదు కొడుకు దావీది పేరు విన్నారండి ఎప్పుడైనా దావీది కొడుకు వాళ్ళ పిన్నతల్ని పండుకో పెట్టి బట్టలన్నీ ఇప్పి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని దిగుతాడు మళ్ళీ ఒక్కడే రూమ్ లో కాదండి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు మొత్తాన్ని పిలిచి గుడారం వేసి పైన అందరు రండి హో నేను మా పది పది మంది పినతల్లను దిగుతున్నాను అందరిని అని చెప్పి చూపిస్తూ దిగుతాడు ప్రజ ఆ పినతల్లను కూడా రిఫరెన్స్ లన్నీ చూపించమంటారా మీకు చదువుతారా తీసి బైబుల్ రిఫరెన్స్ చూపిస్తారు నేను చెప్పిన మాటలు అన్ని కూడా మాటలు కాదు ఇప్పుడు తల్లు పది మంది తల్లు దొంగతాడు కదా చిన్న తల్లుల్ని అది ఆ పిన్నితో అదే ఆ బెజాయిల్ కు పోయి చదివేది అదొకటండి ఇంకోటి చెప్తా ఏమండి వాళ్ళు వదిన ఉంటది అనమాట వదిన వాళ్ళ భర్తని ఎహో చంపేస్తాడు అది కూడా చదివి వినిపించినా అన్న ఆ వదిన బొక్కలో వీరేం లేదని చెప్పి వీడిని కూడా చంపేస్తాడు ఏంది అసలు ఈ దరిద్రం ఏందయ్యా అసలు అసలు నేను చెప్తుంటే నీకు అసహ్యం కలగట్లేదా అది ఏం రిఫరెన్స్ అని తీయండి ఆ బా అతనికి క్రైస్తవుడికి మాట్లాడతాను ఆది కాండము ముప్పై ఎనిమిది తొమ్మిది పది చదవండి బైబుల్ చదివించండి అతని చేత ఆది కాండము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు అతడు చేసినది యహోవ దృష్టికి చెడ్డది గనుక ఆయన అతన్ని అతన్ని కూడా చంపాను పై వచ్చిన పై వచ్చిన పై వచ్చిన ఓనాను ఆ సంతానము తనని కానని తిరిగి ఆమెతో పోయినప్పుడు తన అన్నకు సంతానం కలగజేయనట్లు తన అంటే వదిన బొక్కలో అవునండి చాలు సార్ వ్యవహార దృష్టి చెడ్డదానికి యహో చంపాను ఓకే అది వదిలేసేయండి వదిన బొక్కలో వీరేం లేదని చెప్పి యహోవా చంపేస్తాడండి ఏం ఏంటి కాదండి ఇప్పుడు నేను అడుగుతుంది ఒకటే భర్త చనిపోయాడు ఆ చంపేది ఎవడో కదా యహోవని చంపేస్తాడు వాళ్ళ భర్తని వాళ్ళ మరిదికి వదినికి పెళ్లి చేసి లేకపోతే ఇంకొక పెళ్లి తీసుకొచ్చి చేయాలి గాని నువ్వు డైరెక్ట్ దాన్ని కడుపు చేసి దింగని చెప్పడం ఏంటండి దేవుడు అనేవాడు నేను 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 బైబుల్ లో ఉన్నదే మాట్లాడు నా సొంత వచనాలు కాదు డైరెక్ట్ గా దెంగి కడుపు చేయమని చెప్తామా ఆమె పెళ్లి చేసి ఓదారుస్తామా భర్త చనిపోయిన ఆమె దుఃఖంలో ఉంటే ఆమెకు నువ్వు కడుపు చేయి లేకపోతే నేను చంపేస్తానని చెప్పి చంపేస్తాడు ఏంటి సార్ ఈ దరిద్రం మనకి ఎందుకు చెప్పండి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని పది మంది పిన్న తల్లులు దెంగి ఏదో కూడా చూపిస్తాను మీకు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని వరుసగా పది మంది నేస్తాడు అందరి చూస్తుండగా ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరినీ పిలుస్తాడు గొడారం వేసి రండహో నేను నా పిన్నతల్లు దిగుతున్నానని చెప్పి చూపించరా అండి చెప్పండి చెప్పండి రెండో సామ్యాలు పదహారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చినా చదవండి 
రెండో సామ్యాలు పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన దగ్గర నుంచి చదవండి ఇరవై కానీ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మూడు చదవండి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి చదవండి ఏముందా అహితోపెను తెలు నీ తండ్రి చేత ఇంటికి కావలి ఇంచబడిన ఉపపత్నుల నువ్వు పోయిన ఎడల నువ్వు నీ తండ్రిని అపహస్తిందరూ అప్పుడు నీ పక్షమున ఉన్న వారు అందరూ ధైర్యంతో ధైర్యం తెచ్చుకుందురని చెప్పాను కాబట్టి మేడ మీద వారు తెలియనట్లుగా అతడు తన తండ్రి ఉపపత్రను కోడను అంటే తండ్రి భార్యలతో సెక్స్ చేశాడు గుడారం వేసి అందరిని పిలిచి ఓకే ఇది ఎంత మటుకు కరెక్ట్ అండి ఇది ఇలా తండ్రి భార్యలు మనకి పిన్ని తల్లితో సమానం అలాంటి తల్లుల్ని పట్టుకొని ఈడు పది మందిని పండుకోబెట్టి వరుసగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని దున్న పోతేకిన తెక్కుతాడు అందరిని పిలిచి మళ్ళీ వీడు రహస్యం గదిలో కాదు అందరిని పిలిచి చూడండి హో నేను నేను ఎక్కుతున్నాను మా తండ్రి భార్యలను అని చెప్పి తండ్రి భార్యలు ఏమైతారండి మనకి పిన్ని గారు అయితే మనం గౌరవించాలా దెంగాల పిన్ని గారిని చెప్పండి సార్ భారతీయ సాంప్రదాయం ఏంటి అడిగిన భారతీయ సాంప్రదాయం పిన్ని దెంగటమా మన తల్లిలా గౌరవించాలా అని గౌరవించాలండి మరి ఇదేంటి సార్ ఇది ఏంటి సార్ మీకు హర్మే అని చెప్పండి మనకి చెప్పండి ఇంకో ఇంకో విషయం నా సొంత చెల్లెల్ని రేపు చేస్తాడండి సొంత చెల్లెలు అది కూడా చూపించనా ఇంకో విషయం నా ఆంటీకి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే బాగా ఇష్టం నా వాళ్ళ మమ్మీకి తమ్ముడు అంటే అవలేదు మనం మనం చెప్పింది ఇప్పటికి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే చెప్పా ఇంకా తమ్ముడికి ఎయిటీ పర్సెంట్ చెప్పాల్సి ఉంది ఇంకా సళ్ళు పిచ్చుకించుకోవటం నోట్లో మడ్డ పెట్టి చీకటం కూడా ఉంది అవి కూడా చూపిస్తా పరమగీతంలో ఉంటుంది చూడు తమ్ముడికి ఒకసారి ఫోన్ నేను మాట్లాడతాను కాదు ఇంకో విషయం నా ఒక్క టాపిక్ ఏంటంటే ఆంటీకి నీవు సంభోగించిన వికటానంద నీకు ఇష్టమైన నీ ద్వేషించి వారిని నీ పోగు చేయటు సమకూర్చి వారికి నీ మానము కనబడినట్లు నేను దాన్ని బయలుపరిచేతాను ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు ఎంత మంది అబ్బాయిలతో దొంగించుకున్నావో నీకు ఎంత మంది అబ్బాయిలు అంటే ఇష్టమో నువ్వు ఎంత మంది అబ్బాయిని ప్రేమించావో వాళ్ళందరినీ పోగు చేసి రౌండ్ అప్ గా కూర్చోబెట్టి నిన్ను మధ్యలో లేపి నీ లంగా లేపి నీ పూకోళ్ళందరికి చూపిస్తారంటున్నాడు యహోవా దేవుడు యజస్కేలు ఎంతనా యజస్కేలు పదహారు ముప్పై ఏడు పదహారు ముప్పై ఏడు పదహారు ముప్పై ఏడు చదవండి అక్కడ నీవు నీవు వాటికి అప్పగించిన నీ బిడ్డల రక్తమును బట్టి నీవు సంభోగించిన నీ బీట వికటాండ్రుని అంటే మనం ఆడవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సెక్స్ చేస్తాం కదా మనల్ని వికటాండ్రు అంటారు మనల్ని ఇప్పుడు దాన్ని లంజా అంటారు ఏది మా అందరితో వ్యభిచారం చేసిన లంజా అంటారు మనల్ని వికటాండ్రులు అంటారు నీ మానము కడవడనట్లు నేను దాన్ని 
బయలుపరిచేదలో అంటే నీ పూ కనపడేటట్లు నేను దాన్ని బయట పెడతాను అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్ లో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఏమండి మానవం అంటే గోర్ధం కూడా ఏమన్నా ఉంది ఇంగ్లీష్ లో చూడండి నాక్డ్ అని ఉంటది నేను నగ్నంగా చేస్తాను అని ఉంటది ఇంగ్లీష్ లో కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ లో చూసుకోండి సార్ ఉన్నారా ఉన్నామండి ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఇవన్నీ మీరు క్రిస్టియన్ అయింది మీ అమ్మగారి చేత ఈ వచ్చినాలన్నీ పబ్లిక్ గారి రోడ్డు మీద చదివి వినిపించగలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మీ అమ్మగారి చేత మీరు కూర్చొని ఇద్దరు చదువుకోగలరా చెప్పండి సార్ నేను ఇది ఇప్పుడు రామాయణం ఉంది సార్ రామాయణం మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తా మీ అమ్మగారు మీరు మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూర్చొని చదువుకోండి భగవద్గీత చదువుకోండి ఏ పుస్తకాన్ని మీరు చదువుకోండి హిందూ గ్రంథాల్లో ఓకేనా ఓకే మీరు ఈ మరి బైబుల్ చదవగలరా మీరు నేనైతే హామీ ఇస్తున్నా మీరు హిందూ గ్రంథాల్లో ఏదైనా మీరు కూర్చొని మీ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చదవగలరు మరి ఈ పుస్తకాన్ని మీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాంప్లెట్ ఇచ్చిన పుస్తకం వీటన్నిటిని మీ ఇంట్లో మీ అమ్మగారు మీ నాన్నగారు అందరు కూర్చొని ఈ వచ్చి తలిస్తే ఆ కూతురు కంపల్సరీగా పెళ్లి చేయాలి ఇక వేరే మార్గం లేదు ఈ అమ్మాయి కంపల్సరీ నేను పెళ్లి చేయాల్సిందే అన్నాడు అనుకో ఆ పిల్లకి పెళ్లి సంబంధాలు రావట్లేదు చూశాడు చూశాడు ఆ అమ్మాయి ఈ వయసు కూడా దాటిపోతుంది ఈ ఎక్కడ దొరకపోతే తండ్రి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది బైబుల్ కొత్త నిబంధన ఇది ఇప్పుడు చెప్పండి మరి దీనికి ఏం చెప్తారు మరి కూతురు పెనం పెళ్లి చేసుకోవచ్చా మన భారతీయ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఒక తండ్రి మరి ఏం చేద్దాం సార్ ఈ బైబుల్ ని చెప్పండి సార్ కొత్త నిబంధన ఇది పాత ఇంత ఇంత ముందు పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనలో ఒక కూతురు పెళ్లి కాకపోతే తండ్రి పెళ్లి వాడికి పోనక ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు రావట్లేదు పెళ్లి చేయలేకపోతున్నాను బాధపడుతున్నాడు అనుకో తండ్రి చేసుకోమంటున్నాడు ఏం చేద్దాం ఈ దరిద్రాన్ని చెప్పండి సార్ ఏం చేద్దాం చెప్పండి చెప్పండి సార్ మీరు చెప్పండి ఏం చేద్దాం ఈ దరిద్రాన్ని మనం ఏం చేద్దాం తండ్రి కూతురు పెళ్లి చేసుకునేది ఏందండి ఇప్పుడు దాకా చదివిన ఒక ఎత్తు మరి తండ్రి కూతురు పెళ్లి చేసుకొచ్చిన బైబుల్ రాసినప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని దైవ గ్రంథం అనంతా దీన్ని ఇది ఇంకా కొత్త నిబంధన పాత ఇది కొట్టేలేదు కొట్టేలేదు ఇంత ముందు చదివినంత పాత నిబంధన తల్లి పిసుకించుకున్నారు మూడు చోకలు కూడా పిసుకున్నారు గాడిద గుర్రం వంటి మా మండలు కావాలి వాళ్ళకి ఎంజాయ్ చేశారు అది తీసేయండి మరి సొంత కూతురునే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని బైబుల్ చెబుతున్నప్పుడు ఇంతకంటే దరిద్రం ఏమన్నా అండి మీకు చెల్లెలు ఉన్నా మీ చెల్లెల్ని మీ అమ్మగారిని మీ నాన్న కూర్చోబెట్టి వచ్చిన చదివండి మీ చెల్లెలు కనుక చెప్పు తీసుకుని కొట్టపోతే నన్ను అడగండి మీరు చెప్తుంది కరెక్టేనా అండి అవునవును కరెక్ట్ అండి మీరు చదివారా వచ్చిన చదువుకున్నారా మరి చెప్పట్లేదు కదా ఒకటో కొరంతీలు చదివారా మీరు యాదవ్ సొంత మేము కన్వర్ట్ అయ్యాం జస్ట్ రీసెంట్ గా తమ్ముడు నువ్వు గనక మా అమ్మ ఏమో మా అమ్మ ఏమో అన్ని పూజలు చేస్తుంది పూజలు ఏం చేయరు గాని వెంకటేశ్వర ఫోటో అయితే ఉంటుంది ఇంట్లో ఇంతకు ముందు అడిగినాను చదివి ఇట్లా ఏది మరి యహోవా వేరే వేరే వాళ్ళని ఇది చేస్తే మాంసం తినిపిస్తాడు కదా కన్న కొడుకు కూతురు తమ్ముడు ఏదో మాంసం తినిపించి అయిపోయింది తమ్ముడు చల్లి పిసికించుకోవడం నోట్లో మంట పెట్టి ఏం తమ్ముడు ఈ మాట కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవటం సొంత కూతుర్ని పెళ్లి మన భారతీయులు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారా తమ్ముడు చెప్పండి ఇలాంటి పుస్తకం మనకు అవసరమా మీకు చదువుతుంటే బాధ వేస్తుందా లేదా నేను చదువుతుంటే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మన చెల్లెలు ఉన్న తమ్ముడు ఇంట్లో తండ్రి ఉన్నాడు మీ అమ్మ ఇదేం దరిద్రం మా నాన్న మా చెల్లెల్ని చేసుకుంటే నేను ఆలోచన వస్తుందా రాదా మనకి మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఉంది తమ్ముడు ఇంకొక మంచి బంపర్ ఆఫర్ ఉంది ఇక్కడ 
ఆది కాండం పన్నెండు ముప్పై ఆరు అలాగ లోతు యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలు తన తండ్రి వల్ల గర్భవతులు అయితే మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం అనగం తమ్ముడు ఆ మాట నువ్వు స్టార్టింగ్ రెండో పేజీ అది మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం అని ఇప్పుడు దీన్ని నువ్వు తండ్రి ఒక తండ్రి ఇద్దరు కూతుళ్ళు కడుపు చేశాడు సొంత కూతుళ్ళకి సొంత కూతుళ్ళకి తండ్రి గర్భవతం చేశాడు ఇద్దరు పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళకి పెద్ద కూతురుకి ఒక కొడుకు చిన్న కూతురుకి ఒక కొడుకు పుడతాడు నేను నేను ఒకటే అడుగుతున్నా ఇప్పుడు ఆ పొట్టిన పుట్టిన పిల్లాడు లోతుని తాతయ్య అని పిలవాల నాన్న అని పిలవాల చెప్తాముడు ఏం అర్థం కాదు అసలు ఏం పిలవ ఇప్పుడు ఒకడు వాళ్ళ ఒక తండ్రి ఇద్దరు కూతుళ్ళు కడుపు చేశాడు తమ్ముడు సొంత కూతుళ్ళకి కడుపు చేసి పిల్లలు పుట్టారు ఇద్దరు ఆ పుట్టిన పిల్లలు వాడిని తాతయ్య అని పిలవాల నాన్న అని పిలవాల తమ్ముడు వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద అయితుంటారు కదా ఒక తండ్రి ఉన్నాడు తమ్ముడు సరే దావీద్ అని ఒకడు ఒకడు ఉన్నాడు తమ్ముడు తామరకి బెస్ట్ బాగా కడుపులు చేసి పిల్లలకి అన్నాడు కూతుర్లతో కడుపు చేశాడు ఇద్దరు కూతుళ్ళకి వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఆ ఇద్దరు పిల్లలు దావీదిని తాతయ్య అని పిలవాల నాన్న అని పిలవాల దీనికి ఆన్సర్ నువ్వు చెప్పు పుట్టగానే పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ కూతురు ఇప్పుడు ఆయన పుట్టాడు కాబట్టి ఈయన కొడుకు అయ్యాడు మళ్ళీ ఆయనకే పుట్టి వీళ్ళు ఏమని పిలవాలి అసలుకి నా బాధ అదే అసలు ఇప్పుడు వీళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఏమని పరిచయం చేస్తుంది వాళ్ళ తండ్రిని కన్న తండ్రిని ఏమని పరిచయం చేస్తుంది కొడుకులకి ఆలోచించి ఎంత దరిద్రం ఇప్పుడు మీ తాత ఏం చెప్పుద్దా మీ నాన్న అని చెప్పుద్ది ఏం చెప్పుద్ది అసలు ఇంటానికే జూత్సారంకరంగా లేదు అత్తయం పుడతలు లేదు తమ్ముడు అవునండి మరి ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆ తమ్ముడు చెప్పు నీకేమనిపించింది చెప్పు ఇవన్నీ నేను చదివి రిఫరెన్స్ చూపించాను నీకేమనిపించింది చెప్పు అది నేను కూడా అనుకుంటున్నావు మై గాడ్ అని సరే జాగ్రత్త తమ్ముడు ఒకసారి మీ అమ్మగారికి మీ నాన్నగారికి వీలైతే మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి కాల్ చేపిస్తే ఎన్ని చదివి మీ నాన్నగారికి వినిపిస్తాను నేను నేనే నేనే పోతాలే అన్న నేనే అంకుల్ ది కూడా పోయి పోయి ఒకసారి నాతో మాట్లాడిస్తే ఎన్ని చూపిస్తాను వచ్చినాలు పాపం చాలా మంది తెలియక ఇలానే పొరపడి వెళ్ళిపోయి తర్వాత చేతులు కాల్చుకొని ఆకులు ఆకులు పట్టుకుని సామెత నువ్వు చూడు దాదాపు నేను డెబ్బై ఎనభై మందికి ఫోన్ చేసి చెప్తే అన్నాకి దరిద్రం మా కొద్దాన్ని పక్కన పడేశారు చర్చకుపోయినా వంద రూపాయల నోట్లే వంద ఐదు వందలే తీసేది రూపాయలు బిల్లలు రావు అసలు జోబులో ఉంటే అదే ఆ పాస్ట్ నా కొడుకులు బాగుపడతాను తమ్ముడు బాగుపడతాను తప్ప దీంట్లో మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమి లేదు ఇంకొక అర్ధ గంట ముందు కూడా ఇట్లా కాదు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో పెట్టుకుంది కదా మరి ఎఫో వాక్ తెలిస్తే నీ మాంసం తినిపిస్తాడు కదా అంటీ దగ్గర అని చెప్పి అవును తప్పు చేస్తే తినిపిస్తాడు తప్పే ముందు అంట్లో అని సమర్థిస్తాడు సిగ్గులు ఇప్పుడు 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 మరి ఇప్పుడు సమర్థించమని సొంత తండ్రి కూతురు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అది కాదు సొంత కూతురుని తండ్రి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని మరి దీన్ని ఎలా సమర్థిస్తాడు దారుణం కదా దారుణం కదా దారుణమైన విషయం అది ఏ తమ్ముడు నువ్వు తీయాలి ఇప్పుడు ఇంత ముందు సరే ఏదో మాంసం తింటాడంటే సమర్థించావు మరి సొంత కూతుని పెళ్లి చేసుకోవడం భారతీయులు మరి జీర్ణించుకుంటారు ఇలాంటి వాక్యాలు నువ్వైతే ఏం చేస్తావు తమ్ముడు మీ ఇంటి కొంచెం చూడైనా ఇలా మాట్లాడితే ఏమంటావు తీసి చెండాడతావా పెట్రోల్ పోసి తగలు పెడతావా చెప్పు మనకి ఇది అవసరం ఆ తమ్ముడు చెప్పి దరిద్రం మనకి చక్కగా పొద్దునే లేచి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దండం పెట్టుకుంటే స్వామి నేను చల్లగా ఉండాలని కోరుకో ఇంక నీకు దానికి మించింది ఏముంది ఈ దరిద్రాన్ని చదువుకుంటే బదులు సళ్ళు పిసికించుకోవడం సళ్ళు ఒప్పించుకోవడం సళ్ళు స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయి జారిపోలేదు అదే కదా అంటే తెలియాలని రాస్తారా ఏంటి బూతులు తెలిసేది ఏంటి తమ్ముడు బూతులు నీకు రావా బైబుల్ తీసి చదవరు అనే ధైర్యం తప్ప మరి ఎందుకు అంటే ఇది తప్పని రా తెలిసి కూడా ఎందుకు రాస్తారు అది వాళ్ళు యూదులు అనే వాళ్ళు వాళ్ళకి సెక్స్ అనేది తప్పుగా తమ్ముడు 
అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు నాకు ఇప్పుడు ఎలాగంటే నువ్వు ఒకటి ఉదాహరణ చెప్తా నేను ప్రపంచ ఫారెన్ దేశాలలో అమ్మాయిలందరూ కూడా తండ్రి ముందు కడ్రాయి వేసుకుని బీచ్ లో స్నానం చేస్తారు నిజమా కాదా ఫారెన్ కంట్రీస్ లో అవును కడ్రాయి వేసుకొని బ్రా వేసు కడ్రాయిరు బ్రా తండ్రి తల్లి సారీ కూతురు తల్లి కొడుకు తండ్రి ముగ్గురు కడ్రాయిలు వేసుకొని నలుగురు కడ్రాయిలు వేసుకొని తల్లి కూతురు బ్రాలు వేసుకొని సముద్ర స్నానం చేస్తారా చేయరా చేస్తారు చేస్తారు ఎక్కడ యుఎస్ఏ గాని ఆ ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఫారెన్ కంట్రీస్ ఇండియాలో ఎందుకు చేయరు తమ్ముడు మరి మన వాళ్ళు కూడా మనుషులేగా మన సంప్రదాయాల ప్రకారం మనం కదా అదే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళ సాంప్రదాయానికి వాళ్ళు నేర్పించింది బైబుల్ నేర్పించింది ఏ బొక్కైనా బొక్కే తల్లిదైనా కూతురుదైనా బొక్కే అని వాళ్ళ సిద్ధాంతం అది మన సిద్ధాంతం అది కాదు కదా భార్య మాత్రమే మనకి కట్టుబడి ఉంటుంది భార్య భర్తకి భర్త భార్య కట్టుబడి ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో అంటే తీసే లంజలు బడి తెగించిన లంజలు ఉన్నారు లంజ కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళ సంగతి కాదు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిందే కదా వాళ్ళ బైబుల్ బైబుల్ ఏం నేర్పించిందంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఏ బొక్కలు అయినా పెట్టుకో నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి సాటిస్ఫై గా అది కూతురు అయినా తల్లి అయినా ఏదైనా సరే నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి పిన్ అయినా పెద్దమ్మ అయినా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో అక్కడ రాకేందు తమ్ముడు పిన్ని అనే పదం మన గౌరవం వచ్చినా కాదా గౌరవం వచ్చిన వాళ్ళు ఆంటీ అంటారు పిన్ని అసలు పిన్ని ఆంటీకి పిన్నికి ఎంత తేడా ఉంది పిన్ని అంటే మన కన్న తల్లి తర్వాత తల్లితో సమానం మనకి వాడికి అది ఆంటీ ఇంగ్లీష్ లో చూసుకోతాముడు ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి ఆలోచించు మీ నాన్నగారికి వెళ్ళింది మీ నాన్నగారు చెప్తాం ఒకసారి ఫోన్ చేయించు అది డిస్కస్ చేద్దాం ఈ బైబుల్ వచ్చిన వాళ్ళన్నీ కూడా సరే తమ్ముడు అట్లయితే మరి అంటే కాల్ రికార్డింగ్ ఏం పెట్టకండి పెట్టలేదు తమ్ముడు ఏం పెట్టాం సరే సరే తమ్ముడు రైట్ రైట్ తమ్ముడు